Retrouvez l'émission Patrimoine avec FDJ, mécène de la Fondation du Patrimoine. Dans les Vosges, à 50 km au sud de Nancy, voici le théâtre de Mircourt. Un théâtre aménagé au milieu du 19e siècle dans une ancienne chapelle. Avec son style à l'italienne, il est à l'époque le plus beau théâtre du département et a une capacité de 450 places. Il fermera ses portes en 1950 pour raison de sécurité. Roland est luthier à Mircourt. Il est très investi dans la sauvegarde de ce théâtre. La première fois que j'ai pénétré dans le théâtre, c'était presque par effraction, puisqu'il était fermé au public. Et là, ça a été tout de suite l'émerveillement. Il y avait encore des couleurs au balcon, il y avait les dorures, il y avait le, le, le velours rouge des sièges. Après l'émerveillement, j'ai ressenti de la désolation de penser qu'il y avait un bijou extraordinaire en plein cœur de la ville et que la population l'avait oublié. On a obtenu une première victoire en faisant classer le bâtiment monument historique et en évitant qu'il ne devienne un parking. Depuis quelque temps, des travaux ont été entrepris, mais il reste beaucoup à faire. L'urgence, à mon avis, c'est de restaurer les balcons qui, sinon, vont finir par s'effondrer totalement. Le but est d'en refaire un théâtre. Mais Mircourt étant en plus une ville tournée vers la musique et la lutterie, ça peut devenir un auditorium prestigieux. Sans soutien, sans financement, notre petite ville n'a pas les moyens de le restaurer seule. C'est pour ça que nous avons besoin d'aide. Vous pouvez dès à présent soutenir le théâtre de Mircourt et bien d'autres trésors partout en France. À demain pour l'émission Patrimoine. C'était l'émission Patrimoine avec FDJ, mécène de la Fondation du Patrimoine.